அப்பா பிதாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் உம்முடைய சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக ஆமே இடித்து தள்ளப்பட்ட வீடுகளை குறித்து எல்லாருக்கும் இந்த வார்த்தைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் குறிப்பாக சிலருக்கு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளாக வருகிறது இடித்து தள்ளப்பட்ட வீடுகளை குறித்து கன்சர்னிங் த ஹவுசஸ் broken down torn down nar narai kilikapatta veedugalai kurithu indike aandavar pesugira adu sadharana kudimakkalude veedaga irukkalam raja udeya veedaga irukkalam idha nammudeya kuraigal velavinanga adu idithu தரை மட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட வீடுகளை குறித்து குடும்பங்களை குறித்து அவர் வைத்திருக்க தம்முடைய நோக்கத்தை என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக உங்களோடு கூட பேசுகிறார் ஜெரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஜெரேமியா சாப்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் மட்டுமாக நாம் தியானிக்க போகிறோம் Jeremiah chapter 33 from verse 1 to 13 we shall meditate Jeremiah inum kaavar saalayin muttathil adaikkapattirukkil karthrudeya vaarthai irandam daram avanukku undai mundi adhigarangalla paarkkaram mudalam daram avanukku oru murai karthrudeya vaarthai undanadhu innu avan ange kaaval muttathil adaikkapattirukkaram இப்போ இரண்டாம் தரம் கத்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி அவர் இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமாய் இருக்கிற எகவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறதாவது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை செய்கிறவருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிறவருமாய் இருக்கிற கர்த்தர் என்றால் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்வேன் என்னென்ன நன்மைகளெல்லாம் செய்வேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அதை தொடர்ந்து கத்தர் எழுதுகிறார் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று என்றால் அவர் தொடர்ந்து எழுதினது பின் நாட்களிலே எல்லாருடைய பயன்பாட்டுக்காகத்தான் சில கத்தோலிக்க குருமார்கள் இது அதிகாரங்களாகவும் வசனங்களாகவும் பிரித்தார்கள் எளிதாக ஒரு வேத பகுதியை நாம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு நல்ல காரியம் ஆனால் அது பிரியமானவர்களே மிக நேர்த்தியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது இங்கே முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்குறோம் இதை செய்கிறவருமாய் என்னென்னலாம் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த வாக்கு தத்துவங்களெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறவருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் வாக்கு தத்துவங்களெல்லாம் ஆவியாக இருக்கிறது கத்தோடைய வார்த்தை ஆவியாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நான் உனை ராஜாவாக்குவேன் ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நம்ம பார்க்க முடியலை நீ வாழாகாமல் தலையாவாய் ஒரு வார்த்தை இட்ஸ் ஒன்லி எ ஸ்பிரிட் வி கேனாட் சி இட் யூ கேன் சி எ வேர்டு பிரியமானவர்களே இந்த களிமண்ணை ஒரு பெரிய அருமையான பானையாக உருவாக்குவேன் அது ஒரு வார்த்தை பானையை பார்க்க முடியல இதை செய்கிறவருமாய் இந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறவருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இந்த வார்த்தைக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்கும்படியாக இந்த ஆவியாக இருக்கிற இந்த வார்த்தை சாலிடாக மாறும்படிக்கு டு சொலிடிஃபை இட் இதை திடப்படுத்தணும்னா என்ன செய்யணும் அதை செய்யணும் அந்த வார்த்தைக்கு உருவம் கொடுக்கணும் உன்னை ராஜாவாக மாற்றுவேன் என்றால் அந்த அடிமையை ராஜாவாக மாற்ற வேண்டும் அதான் அதை திடப்படுத்துவது 
அதை திடப்படுத்தும்படிக்கு அதற்கு என்ன செய்யணும் உருவம் கொடுக்க வேண்டும் உயிர் கொடுக்க வேண்டும் அது எலும்புகள் உயிரடைய வேண்டும் இதை செய்கிற வருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிறவருமாய் அதுக்கு உருவம் கொடுக்கிறவருமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய யகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லி இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இங்கே என்ன பொருள் நான் செய்வேன் என்று சொல்லும்போது எப்படி இருக்கிறேனோ அப்படியே அதை செய்து முடிக்கும் போதும் இருக்கிறேன் ஒருவர் வாங்க உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் ஒன்றும் கவலைப்பட என்ன பிள்ளை கல்யாணம் தானே நான் பார்த்துக்கிறேன் என் பேரில் ரெண்டு லட்சம் வச்சுக்கோ நான் தந்துடுறேன் நான் கூட இருப்பேன் பயப்படாத அப்படி என்று சொல்லவர் அதை நிறைவேற்றும் போது இல்லாமலே போயிருப்பார் இல்லை ஒன்றும் பயப்படாதீங்க ரெண்டு லட்சம் நான் தரேன் அப்படின்னு சொன்னவர் நம்ம போய் நிற்கும்போது சொன்னேன் சொன்னேன் தான் கொடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் இப்போ நானே கடனில் இருக்கேன் எதிர்பாராமல் கடன் வந்துச்சு எதிர்பாராத ஒரு மருத்துவ செல்வம் அஞ்சாறு லட்சம் ஓடி போயிடுச்சு இப்போ கொடுக்க முடியல அவங்கள தான் சார் மழை போல் நம்ம நம்ம நீங்கள் நானும் உண்மையாக கொடுக்கணும்னு தாங்க நினச்சேன் இப்போ கொடுக்க முடியல இப்போ நானே கடனில் இருக்கேன் அப்போ நமக்கு செய்வேன் என்று வாக்களித்த உள்ள நிலைமை மாறலாம் மலைகள் விலகி போகலாம் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்து போகலாம் ஆனால் இவர் மாறாதவர் உனக்கு ரெண்டு லட்சம் தருவேன் என்று சொல்லும்போது எப்படி இருந்தாரோ அந்த ரெண்டு லட்சத்தை எனக்கு தர வேண்டிய நேரத்திலும் அவர் அப்படியே இருக்கிறார் என்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவேன் என்று சொல்லும்போது அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே என்னை வாழாக்காமல் தலையாக்கும் போதும் இருக்கிறார் இப்போ இன்றைக்கு யார் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் உங்களுக்கு என்னென்ன வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை செய்கிறவருமாய் அந்த வாக்கு தத்துவங்களை எல்லாம் திடப்படுத்தும்படிக்கு அந்த வாக்கு தத்துவங்களுக்கு உருவம் கொடுக்கிறவருமாகிய இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்ற நாமம் உள்ள இருக்கிறவர் பேசுகிறார் அவர் இருக்கிறார் சொன்னீங்கல்ல இதை செய்வேன் இதை திடப்படுத்தும் படிக்க இதுக்கு உருவம் கொடுப்பேன் என்று சொன்னீங்கல்ல அம்மா சொன்னேன் சொன்ன நான் இருக்கிறேன் செய்வேன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் சொல்லுகிறார் மூன்றாம் வசனத்தில் ஒன்னே ஒன்று செய்ய என்னை நோக்கி கூப்பு நான் செய்கிறேன்ப்பா இப்போ அரசாங்கத்தில் நம்முடைய கல்வி கடன் பிள்ளைகளாம் நல்லா படிக்கணும் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாத பிள்ளைகள் கூட நல்லா படித்து முன்னேறணும் அதனால் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு சில கடன் உதவியை செய்கிற அதற்காக நம்முடைய பணம் இதோ தனி மந்திரிகளுடைய பணம் அல்ல அமைச்சர்களுடைய பணம் அல்ல அரசியல்வாதிகளுடைய பணம் அல்ல நம்முடைய வட்டி பணம் நம்ம வங்கியில் சேர்த்து வைக்கிற பணம் இதெல்லாம் வைத்து அரசாங்கம் ஒரு செய்து இந்த பணம் சும்மா தானே வங்கியில் இருக்குது பிள்ளைகள் படிப்புக்கு இது உதவட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக பணம் வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நீ இந்த அப்ளிகேஷன் கொடு இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த தஸ்தாவேஜுகள் எல்லாம் கொடு இந்த சான்றுகளை கொடு நான் கொடுக்க தான் பணம் வச்சுருக்குறோம் ஆனால் நிபந்தனை என்ன நீ இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் இந்த விண்ணப்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்போ இதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் செய்கிற ஒரே ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காரு நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு நீ என்னையை நோக்கி கூப்பிடு அது ஒன்று தான் நீ செய்யணும் இது வேணும்னு சொல்லி நீ மனுஷரை நோக்கி பார்க்காத இது வேண்டும் என்று சொல்லி மனிதர்களை நோக்கி பார்க்காத என்ன நோக்கி பார் இல்லாமல் போகிற மனிதர்களை நோக்கி பார்ப்பதனால என்ன பிரயோஜனம் அவங்க விலகி போயிடுவாங்க பேர்ந்து போயிடுவாங்க இல்லாமலே போயிடுவாங்க நீ என்ன நோக்கி பார்ப்பா அநேக வேலைகளில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இவங்க கடன் கொடுப்பாங்களா அவங்க கடன் கொடுப்பாங்களா இவங்க செய்வாங்களா அவங்க செய்வாங்களா யார் உங்களுக்கு செய்ய போகிறா பிரியமானவர்களே என்னை நோக்கி பாரு அப்போது நீ அறியாததும் ஒரு நல்ல எப்படி நடக்குன்னே புரிஞ்சிக்க முடியல ஊழியத்துக்காக வந்துட்டோம் பெரிய சேமிப்பெல்லாம் கிடையாது 
நன்மை கத்தர் குறைபடாமல் காக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நன்மை குறைபடாமல் கத்தர் நடத்துகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்படி இது நடக்கும் எனக்கு அறிவு இல்லை எப்படி நடக்கும் தெரியாது எப்படி நடக்கும் தெரியாது நடக்கும் அவ்வளோதான் தெரியும் நடந்ததா இல்லையா என்ன அறிய இல்லை நடந்தது அதான் தெரியும் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததும் உனக்கு எட்டாததும் எத்ததான் எம்பி 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 குதிச்சாலும் ஒன்னால் முடியாது ஒரு பெரிய ஊழியர் எத்தனையோ பெரிய பெரிய திருமணங்களுக்கெல்லாம் போய் வந்தவர் நம்ம வீட்டு திருமணத்தை பார்த்துட்டு அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இப்படி ஒரு ராயல் வெட்டிங் நான் பார்க்கல இப்படி ஒரு ராயல் வெட்டிங் நான் பார்க்கல இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் மிக பெரிய உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு தொழிலதிப்பு எந்த கல்யாண வீட்டில் எக்ஸ்ட்ரா பிரியாணி கேட்டு சாப்பிட்டதில்ல இதுதான் முதல் கல்யாணம் நான் எக்ஸ்ட்ரா பிரியாணி கேட்டு சாப்பிட்ருக்கேன்னு சொன்னார் எப்படி முடிந்து வந்து நேரில் சொன்னார் நான் எக்ஸ்ட்ரா பிரியாணி கேட்டு சாப்பிட்டேன்னு எனக்கு எட்டாதது எனக்கு எட்டாதது என்னாலே அறிந்து கொள்ள முடியல எப்படி நடந்தது எப்படியா நடந்தது என்ன ஒன்றுமே சேவிங்ஸ் இல்லைங்கிறீங்க நீ கல்யாணத்துக்கு மட்டன் பிரியாணி போடுறோம் ஒரு கிலோக்கு ஒரு கிலோ அதே கஷ்டமாக இருக்குது சும்மா அங்கங்கே ரெண்டு பீஸ் உள்ள வச்சா போதும் என்ற நிலை மாறி ரெண்டே ஒரு கிலோக்கு ரெண்டே கால் கிலோ மட்டன் போட்டாங்களே எப்படி முடிந்தது யார் கொடுத்தா எப்படிங்க முடிஞ்சது தெரிலங்க எனக்கு புரியலை இப்படி ஒரு அற்புதத்தை செய்கிற தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறபடியால் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா நான் அறியாததும் எனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை கல்யாணம்லாம் முடிஞ்ச கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம சபையில் ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க பஸ் எவ்வளோ செலவாயிருக்கும் எவ்வளோ செலவாச்சு ஆ நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க பாஸ்டர் சி சாரி பாஸ்டர் சாரி பாஸ்டர் நம்பவே முடியல பாஸ்டர் நம்ப முடியாது என் தேவன் கிரிய செய்வாரானால் நம்ப முடியாது அதான் தேவன் நீ ஒன்றே ஒன்று செய்ய என்ன நோக்கி கூப்பிடு அப்போது நீ அறியாததும் நீ எட்டாததுமான உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன் பிரியமானவர்களே நான்காம் வசனவாசிங்கள் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எதிர் கொத்தளங்களினாலும் எதிர் கொத்தளங்களினாலும் என்று சொன்னால் சத்துரு என்ன பண்ணியிருக்கா நல்லா கவனிங்க தம்பி கொஞ்சம் கெயின் கொடுத்துங்கப்பா எதிர் கொத்தளங்களினாலும் என்று சொன்னால் உங்களை அழிக்கணும்னு பிளான் பண்ணி பிசாசானவன் சத்துருவானவன் நிறைய கொத்தளங்களை நிறைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பில்லர்ஸ் எல்லாம் அமைச்சிட்டான் அவங்களை அடித்து நொறுக்கணும்னு பீரங்கி பட விமான பட பாம்பஸ் குண்டு போடுறவங்க எல்லாரையும் ரெடியாக வச்சுருக்கான் எதிர் கொத்தளங்களினாலும் பட்டயத்தாலும் அந்த சோடு மாத்திரம் இல்லை கையில் துப்பாக்கி தூக்கிட்டு வரோம் அழிச்சிடணும் பீரங்கி படம் ரெடியாக இருக்குது மேலேருந்து குண்டு போடுற படம் ரெடியாக இருக்குது அது மாத்திரமல்ல வீடு வீடாக புகுந்து சுட்டு தள்ளிடணும் சொல்லி அன்றைக்கி பட்டயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தால் இன்றைக்கி துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு வரலாம் எதிர் கொத்தளங்களினாலும் பட்டயத்தினாலும் பட்டயத்தினாலும் இடிக்கப்பட்டவைகளாகிய இந்த நகரத்தின் வீடு இடிக்கப்பட்டவைகளாகிய இந்த நகரத்தின் வீடுகளையும் யூதா ராஜாக்களின் வீடுகளையும் குறித்து இந்த ராஜாவுடைய வீடு இடிஞ்சு கிடக்கு அந்த பட்டணத்தில் குடியிருக்கிற மக்களுடைய வீடும் இடிஞ்சு கிடக்கு இன்றைக்கு சத்துரு 
எதிர் கொத்தளங்களினாலும் பட்டயத்தினாலும் குடும்பத்தை நான் இடித்து போட்டிருக்கிறான் கணவன் மனைவி உறவு இடிஞ்சு கிடக்கு பெற்றோர் பிள்ளைகளுடைய உறவு இடிஞ்சு கிடக்கு குடும்பத்தில் பெரியவங்க பெரியமானவர்கள் எண்ணமற்று போகிறார்கள் பெரியவர்கள் பொறுப்பற்று போகிறார்கள் பிள்ளைகளை கவனிக்கிறதில்ல குடிச்சு வெறிச்சிட்டு படுத்து கிடக்கிறோம் கடன் கடங்கார வந்து அசிங்க அசிங்கமாக கேட்குறோம் கடன் கொடுத்தவங்க நாக்கை பிடுங்கிட்டு நம்ம சாகிற மாதிரி கேட்குறாங்க இடிஞ்சு கிடக்கிறோம் சமாதானம் இல்லை ராஜா வீடு வீடும் இடிஞ்சு கிடக்குது சாதாரண குடிமக்களுடைய வீடும் இடிந்து கிடக்குது பிசாசானவன் பிளான் பண்ணி பேட்டில் ஸ்ட்ராட்டஜியோடு கூட இடித்து தள்ளி இருக்கிறான் குடும்பங்களை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் சரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாமல் போயிட்டுருக்குது குடும்பத்தில் சமாதானமே இல்லை எவ்வளவு தான் கஷ்டப்பட்டு விடிய விடிய சம்பாதிச்சாலும் பொத்தலான பையில் போடுறது மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு சகோதரி நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் நான் சொல்கிறது ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நைன்டி அந்த பீரியட் நல்ல பிஸ்னஸ் நை அந்த அவர் கடன் மாத்திரம் அறுபது நாய் வட்டி மாத்திரம் மாதத்துக்கு அறுபதனாயிரம் ரூபா கட்டுவார் வட்டி மாத்திரம் மாதத்துக்கு அறுபதனாயிரம் ரூபா எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த அன்றைக்கு அறுபதனாயிரம் ரூபா என்றால் இன்றைக்கு சாதாரணமாக ஆறு லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் நம்ம சொல்லலாம் வட்டி மாத்திரம் பிரியமானவர்களே சில வேளில் ரொம்ப அன்பாக உரிமையாக வந்து அண்ணே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருந்தால் கொடுங்க அண்ணே ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இருந்தால் கொடுங்க பார் வீட்டு செலவுக்கு நான் யோசிப்பேன் அவற்றையே சொல்லியிருக்கிறேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விடிய விடிய உழைத்து இத்தனை ஆயிரம் சம்பாதித்து அதை வட்டிக்கு கொடுப்பதை விட ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதித்து வட்டி இல்லாமல் இருக்கலாமே கடன் இல்லாமல் இருக்கலாமேன்னு யோசிப்பேன் அவரையே சொல்லியிருக்கேன் என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து நீங்கள் சம்பாத்தியத்தெல்லாம் யாரோ ஒரு வட்டிக்கு ஒரு கடன்காரனை கொடுக்குறீங்க அது போல் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நிம்மதியாக சம்பாதிச்சுட்டு நிம்மதியாக கடன் இல்லாமல் இருக்கலாமே அப்படின்னு வீடுகள் இடிஞ்சு கிடக்கு குடும்பங்கள் இடிஞ்சு கிடக்கு இன்றைக்கி அவர் சொல்ல இப்படி கன்சர்னிங் த ஹவுசஸ் விச் ஆர் டோன் டவுன் தோண்டம் கிழிக்கப்பட்டு கிடக்கு தகர்க்கப்பட்டு கிடக்கு ஒரு தமிழ் மொழி பெயர்ப்பில் பார்த்தேன் நல்ல அந்த தமிழ் சொல் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க தகர்க்கப்பட்டு கிடக்குது தகர்க்கப்பட்டு பிரியவன் அந்த வீடுகளை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் வசனம் இந்த நகரத்தின் எல்லா பொல்லாப்பி நிமித்தமும் நான் என் முகத்தை மறைத்தபடியினாலே என் கோபத்திலும் என் உக்கிரத்திலும் வெட்டுண்ட மனுஷ பிரேதங்களினாலே அவைகளை நான் நிரப்பும்படியாகவே அவர்கள் கல்தேயரோட யுத்தம் பண்ண போகிறார்கள் இதெல்லாம் ஏன் நடந்தது ஏன் அவங்க வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போனது நீங்கள் செஞ்ச சில பொல்லாப்பு அவிஸ்வாசம் கீழ்படியாமல் லௌகீகம் சுயம் பெருமை வரட்டு கௌரவம் இதனால தானே உங்கள் வீடுகள்லாம் இப்படி நிரம்பி கிடக்கு நான் தான் அவங்களை ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் எது நிமித்தம் உங்கள் பொல்லாப்பின் நிமித்தம் உலக ஆசை உலக வேஷம் உலக தரப்பில் இருக்குன்னு ஆசை அந்த பாபிலோனின் தண்ணிகள் மேல் இச்சை வைத்தீர்கள் அப்படி பாபிலோனில் ஒரு ஐப்ராத்து நதியை போல் ஒரு பெரிய நதி எருசலேமில் கிடையாது எருசலேமில் நதியே கிடையாது உசியா ராஜாவுடைய காலத்தில் பின்னால் எசேக்கியா ராஜாவுடைய காலத்தில் ஒரு ஓடை வெட்டினாங்க கால்வாய் திட்டம் அங்கே நதி கிடையாது ஆனால் ஐப்ராத்து நதி அப்படியே ஜீவ நதிகளில் ஒரு நதி இல்லையா ஐப்ராத்து டைகிரிஸ் அது பாபிலோனில் ஓடுது உனக்கு இருக்கிற அந்த எருசலேமில் உனக்கு சந்தோஷம் இல்லை உனக்கு எதில் சந்தோஷம் ஐப்ராத்து நதியில் பாபிலோனின் தண்ணீர்களை இச்சித்தாய் 
போ பாவியில் இருந்து அந்த தண்ணி தான் நீ சிக்கிற போ அங்கே போ அதான் நீ ஆசைப்படுற உலகமாக இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுற போ உலகத்துக்கு நான் வைத்திருக்கிற எருசுலேமில் உனக்கு சந்தோஷம் இல்லை சியோனில் உனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை சியோ அது வடிப்பமான ஸ்தானம் அது சர்வ பூமியினுடைய மகிழ்ச்சி ஆனால் உனக்கு அதில் பிடிக்கல அது அவ்வளோ நல்லா இல்லை பாபிலோனு தானே இச்சுட்டு சரி போ அப்படி என்று சொல்லிவிட்டா உங்கள் பொல்லாப்பி நிமித்தம் தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடந்தது அதனால் நான் என்ன செய்வேன் நீங்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடும்போது இப்போ ஆறாம் வசனத்துலேருந்து சொல்லுகிறார் வாசியுங்கள் இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் இந்த ஒரு வசனத்தில் மாத்திரம் ஐந்து ஆசீர்வாதங்களை அடுக்குகிறார் முதலாவது நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு சௌக்கியம் வர பண்ணுவேன் ஆண்டவரை நோக்கி நான் கூப்பிட்ட ஆண்டவர் எனக்கு சௌக்கியம் வர பண்ணுவார் இந்த சௌக்கியம் சௌக்கியம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன அந்த ஆட்கள்லாம் புத ஒருத்த ஒருத்தர் பார்த்தோம் என்ன சார் சௌக்கியமாக இருக்கலா அப்படிம்பாங்க ஆ சௌக்கியம் நீங்கள் எப்படி இருக்கே சௌக்கியமாக இருக்கலா அப்படி பேசுகிறது நம்ம கேட்டிருக்கோம் சௌக்கியம் 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 என்ற அந்த சொல்லினுடைய பொருள் இல்லாவிட்டால் அந்த எபிரைய சொல்லினுடைய பொருள் அந்த வேதனை அந்த காயங்கள் அந்த நெருடல் மாற்றப்படும் அதுதான் சௌக்கியமாக இருக்குது அந்த வலி போகும் அந்த வலியை நீக்கிடுவேன் இப்போ பெயின் என்றாலே பொதுவாக சொல்லுவாங்க நிறைய விதமான பெயின் இருக்குது சொல்லலாம் ப்ரிக்கிங் பெயின் குத்துதா பல் குத்துது அந்த பசு வச்சு எடுத்து அப்படி சறுக்கு சறுக்கு வந்து குத்துது சொல்லுவாங்க இல்லையா குத்துற பெயின் ப்ரிக்கிங் பெயின் சில பெயினை த்ராபிங் பெயின் அப்படிமா அப்படி துடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் த்ராபிங் பெயின் சில பெயின் இருக்குது ப்ரெஸ்ஸிங் பெயின் அழுத்துற மாதிரி பெயின் ஆயோ அப்படி பிடிச்சி அழுத்துற மாதிரி பெயின் இருக்கு பேர்னிங் பெயின் எரிகிற மாதிரி பெயின் இருக்கு பெயின்லே பலவித பெயின் இருக்கு இந்த பெயின்லாம் இருக்கு மட்டுமாக பிரிக்கிங் பெயினோ த்ராபிங் பெயினோ ப்ரெஸ்ஸிங் பெயினோ பேர்னிங் பெயினோ ஏதோ ஒரு பெயின் இந்த பெயின்லாம் இருக்க மட்டுமாக நம்ம சௌக்கியமாக இருக்க முடியாது சில வார்த்தைகள் குடும்பங்கள் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் தேவிக்க தேவை சந்திக்கப்படலை மற்றவங்க வந்து நம்மகிட்ட கேட்குற வார்த்தைகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியலை நம்ம பல்லாப்பு தான் நம்ம செய்த தப்பு தான் நம்ம இந்த பாபிலோன் தண்ணி மேலே இச்சை வச்சு இஷ்டப்படி பண்ணிட்டோம் சரி போடா பாபிலோனுக்குன்னு அனுப்பிட்டார் இப்போ வேதனை தாங்க முடியலை இது கர்த்தரால் வந்தது முதலாவது என்ன செய்கிறாரு நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது அவர் கொடுக்குற முதல் பிளஸ்ஸிங் நம்முடைய தவறினால் நமக்கு என்னென்ன வேதனைகள் இருக்கோ வலி நோவுகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் நீக்கி ஒரு சௌக்கியத்தை பல் வலி தாங்க முடியலை பல்ல எடுத்து எப்படி இருக்கு இப்போ பரவாயில்ல சௌக்கியமாக இருக்கு நல்லா இருக்கு இப்போ நல்லா இருக்கு இந்த பொண்ணு அப்படியே கொதிச்சுது ஃபஸ்ட்டு சீல் போட்டு எடுத்தாச்சு எப்படி இருக்கு அப்பா இப்போ தான் நல்லா இருக்குங்க நல்லா இருக்கு அந்த ஒரு உணர்வுக்கு பேர் தான் சௌக்கியம் முதலாவது ஆண்டவர் நமக்கு என்னத்தை வர பண்ணுவாராம் சௌக்கியத்தை வர பண்ணுவார் சார் சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா ஹாஸ்பத்திரியில் இருப்போம் பெட்டில் இருப்போம் ஐசியூவில் இருப்போம் வந்து கேட்பாங்க சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா இப்போ பூர்ணமாக சுகமாக வெளியே வந்துட்டோமே நல்ல அந்த வேதனை அந்த நெஞ்சு வலி அந்த தலை வலி அந்த பாரம் இனி வாழ முடியாது என்ற எண்ணம் சாகிறதை தவிர வேற வழி இல்லை ஏதாவது செய்து தற்கொலை பண்ணிக்கலாமா எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாமா அந்த பெயின் போயிடுச்சு சௌக்கியமாக இருக்கு சௌக்கியமாக இருக்கு டாக்டர் வெளில படுத்துட்டே சௌக்கியமாக இருக்கேன் 
முதலாவது உங்களுக்கு என்னத்தை வர பண்ணுவார் உங்களை படுத்து கொண்டிருக்கிற வேதனையை கத்த நீக்குவார் விசுவாசிக்கிறவங்க நன்றியோடு கரங்களை உயர்த்து கத்திரக்க சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ அந்த வேதனை நீக்கினா போதும் வேதனையை நீக்கினா போதும் பெரியமானவர்களை நம்ம மத்தியில் பல் டாக்டர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் பல் வலி வேதனை தாங்க முடியாமல் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அந்த ஒரு மருந்து அந்த ஒரு ஊசி சில வேலைகள் அந்த நம்பிக்கைன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த வேதனை அப்படியே நீக்கிரும் அப்போ சரியாயிரும் எல்லாம் சரியாக தைரியமாக இருங்க இந்த கால வழியில் கர்த்த சொல்லுகிற உங்களுக்கு முதலாவது நான் சவுக்கியத்தை வர பண்ணுவேன் இடித்து தள்ளப்பட்ட வீடுகளை குறித்து சொல்லுகிறார் குடும்பங்களை குறித்து சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு நான் சவுக்கியம் வர பண்ணுவேன் இரண்டாவதாக உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறார் ஹெல்த் நல்ல ஆரோக்கியம் வெறும் சௌக்கியம் கம்ஃபர்ட் மாத்திரம் இல்லை நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் நல்லா நடக்க ஓட கடமைகளை செய்ய பிரியமானவர்களே இந்த ஆரோக்கியத்தினுடைய ஒரு தன்மை எவ்வளவு கவலை நம்முடைய சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருக்குதோ அவ்வளவு கவலை நம்முடைய மனம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் நம்முடைய சரீரமும் நம்முடைய மனமும் எப்போதும் ஒன்றாக இணைந்து போகுது நம்முடைய மனம் பாதிக்கப்பட்டால் பல நோய்கள் நமக்கு வரும் நம்முடைய மனம் சீரானால் பல நோய்கள் நம்மை விட்டு போய்விடும் பெரிய மாணவர்களே பெப்டிகல்ஸ் குடல் புண்ணாக இருக்கட்டும் இரத்த கொதிப்பாக இருக்கட்டும் இரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவு அதிகமாகிறதா இருக்கட்டும் நரம்பு தளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் எலும்புகளில் ஊனற்று போவதாக இருக்கட்டும் எதுவானாலும் இருக்கட்டும் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது இந்த எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணம் இந்த வியாதிகள் அதிகமாவதற்கு நிச்சயமான நூற்றுக்கு நூறு காரணம் நம்முடைய மனநிலை நம்முடைய மனநிலை ரொம்ப ஒரு கவலை பாரம் வந்துச்சுன்னா சாப்பிட முடியல சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே பித்த அந்த பயில் பித்தம் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் பித்தம் அங்கேயே தங்கிடும் நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க பெரிய மலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குடல் புண்ணாக மாறிடும் அவ்வளோதானே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறீங்க ரத்த கொதிப்பு வரும் ரொம்ப பயப்படுறோம் அந்த பயத்தை போக்குறதற்காக காரணம் இல்லை உடம்பில் பெரிய மாணவர்களை பல பகுதியிலேருந்து குறிப்பாக நுரையீரலில் க இருந்து சுகர் அந்த பலன் நம்ம தைரியப்படுத்துறக்காக ஒரு பலனுக்காக சுகர் வெளியே வரும் அந்த சுகருக்கு செலவு இல்லாமல் போயிடும் காரணம் இல்லாமல் பயந்தோம் அந்த சுகர் ரத்தத்தில் தங்கிடும் ரொம்ப பயம் ரொம்ப டென்ஷன் ரொம்ப கவலை இதெல்லாங்க வியாதிக்கே காரணம் இப்போ அவர் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணிட்டார்னு சொன்னால் மனசு நல்லா இருக்கும் மனசு நல்லா இருந்தால் உடம்பு நல்லா இருக்கும் உடம்பு நல்லா இருந்தால் மனசு நல்லா இருக்கும் அப்படியே மனசு நல்லா இருந்தால் உடம்பு இன்னுமே நல்லா இருக்கும் இன்னும் உடம்புமே நல்லா இருந்துச்சுன்னா இன்னுமே மனசு நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதாங்க அதான் ஆரோக்கியங்க நாட் ஒன்லி ஹீலி ஹெல்த் இல் பி வெரி ஹெல்த்தி இடிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு வெறுமனே நான் சௌக்கியத்தை வர பண்ணுவது மாத்திரமல்ல உங்கள் குடும்பங்களுக்கு உங்கள் வீடுகளுக்கு ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணுவேன் அவருடைய சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் உண்டு அந்த இலைகள் ஔஷதம் அமிழ்தம் நாட் ஜஸ்ட் மெடிசன் மூலத்தில் தேஷ் ஆல் பி டானிக் ஹெல்த் ட்ரிங்க் ஹெல்த் ட்ரிங்க் முந்தையெல்லாம் ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவோம் அப்பா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கார் இந்த பையன் மார்க் ஷீட்டை கொண்டு காட்டுறான் உடனே அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது பயங்கரமாக அந்த பையனை படுத்துட்டுறார் இன்னொரு தடவை அந்த அப்பா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு முதல்ல ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் கொடுக்குறாங்க நல்லா குடிக்கிறாரு அதே ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அந்த பையன் கொண்டு காட்டுறான் பரவாயில்ல ராஜா அடுத்த தடவை நல்ல மார்க்கெடு ஏங்க என்னங்க ஆச்சு 
முதல்ல என்ன இருந்துச்சு அவரே மனசு உடஞ்சி போயிருந்தார் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தார் இரிட்டேஷன் ஹை ஆயிடுச்சு இப்போ அவர் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கார் இப்போ ஒருத்தன் சொல்கிறேன் ஐயோ ஹெல்த்தியாக இருக்குமே அடித்த அடி பயங்கரமாக விழுமே அப்படிலாம் அடி விழுது பயப்படாதீங்க ஆரோக்கியமான வார்த்தைகள் வரும் கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகள் வரும் உடைத்து தள்ளுகிற அடி வராது பயப்படாத நல்ல செயல் அடுத்த நல்லா செய் என்ன ஃபெயில் ஆகிட்ட அவ்வளோ தானே எவ்வளோ முப்பத்தி ரெண்டு தானே சரி பரவாயில்ல பண்ண ஒரு மூணு மார்க்குப்பா மூணு மார்க்கு எடுத்தால் பாஸ் ஆகிடலாம் பாஸ் ஆகிடும் கலவைப்படாது மூணு மார்க் தானே பட்டாய் பண்ண எண்பத்தி எட்டு எடுத்துட்டப்பா ரெண்டு மார்க் நைன்டிக்குள்ளே போயிடலாம் பயப்பட்டாத நைன்டி எயிட்டா அடுத்த ஹண்ட்ரட் தான் ஆரோக்கியமான வார்த்தைகள் வரும் கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் வரும் அடி தடி என்று இருக்காது அப்போ நம்ம குடும்பத்தை கற்று என்னத்தை வர பண்ணுவார் வெறும் சௌக்கியத்தை மாத்திரமல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வர பண்ணுவார் நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி மூன்றாவது என்ன செய்கிறாரா வாசிங்க அவர்களை குணமாக்கி நான் அவர்களை குணமாக்குவேன் ஏன்னா நான் மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுக்கிறேன் பரவாயில்ல ஆண்டோ சொல்ல சொல்கிறார் இந்த குணமாகுதல் சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வந்த பிறகு தான் குணமாகும் கியூரிங் கியூரிங் ஒரு பீரியட் இருக்கும் முதலாவது ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் வந்துச்சு ஆவா அந்த வலி போயிடுச்சு இவன் நல்ல ஆரோக்கியம் வந்துடுச்சு இப்போது பூரண குணம் அந்த வியாதியினுடைய ஒரு கூறு கூட இல்லை அந்த இடிபாடுகள் அந்த வேதனை நம்ம பட்ட கஷ்டம் அலக்கழிப்பு அடிமைத்தனம் கடந்த வாரம் பார்த்தா அந்த குரூர ஜனங்கள் அந்த தண்டல்கார அந்த கண்காணி அப்பா நம்ம பட்ட வேதனை எல்லாம் போயிடுச்சு குணமாயிட்டு பிரியமானவரே நம்முடைய வலி வேதனை நோய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மூன்று இடத்துல இருக்கும் இன்னும் மருத்துவத்தை பற்றியே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது சரி பரவாயில்ல தப்பு இருந்தால் டாக்டர்ஸ் மன்னிச்சுக்கணும் மூன்று நிலைகளில் நமக்கு பெயின் இருக்கும் முதலாவது பெயின் எங்கே இருக்கும்னா அந்த சிம்டம் அந்த நோய் இருக்கிறனால இந்த பல்ல சீல் பிடித்திருக்கிறனால காலில் அடிபட்டுருக்கிறனால நமக்கு ஒரு ஜுரம் வந்ததுனால ஜுரம் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் டெம்பரேச்சர் பார்த்தா தெரியும் காலில் வாதம் தண்ணி பட்டால் வலி தாக்கும் பச்சை தண்ணி பட்டால் தாங்க முடியலை குளிர் காற்று பட்டால் தாங்க முடியலை வலி இருக்கும் உண்மையாகவே அங்கே சிம்டம் இருக்குது ஒரு வியாதி இருக்குது இப்போ அந்த வியாதி சோமாயிடுச்சு அந்த வியாதி அந்த பசெல்லாம் எடுத்தாச்சு அந்த சீல் பிதிக்கு எடுத்தாச்சு ஆனாலும் வில் பி கான்ஷியஸ் அபவுட் த பெயின் நம்ம கான்ஷியஸ் லெவலில் அந்த பெயின் இருக்கும் ஒரு நாலு நாள் ஐந்து நாள் ஆறு நாள் பயங்கர ஜுரம் நூற்றி மூணு டிகிரி நூற்றி நாலு டிகிரி பிரியமானவர்களே எனக்கு நூற்றி எட்டு நான் பார்த்துருக்கேன் ஜுரம் நூற்றி நாலு நூற்றி அஞ்சு நான் அடிக்குது ஏதோ மருந்து இருந்தெல்லாம் கொடுத்து அந்த ஜுரம் குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்தா ஜுரம் தெரியலை இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க ஐயோ இன்னும் ஜுரம் இருக்குது இல்லைப்பா ஜுரம் இல்லை ஐயோ நீ சும்மா சொல்கிறேன் இல்லை தெர்மாமீட்டர் இந்த தெர்மாமீட்டர் ஓட்டை என்ன சொல்லுவாங்கல்ல இன்னொரு தெர்மா எனக்கு இருக்கு என் நல்லா தெரியுது எனக்கு உள்ளே தெரியுது ஜுரம் அடிக்குது ஜுரம் இல்லை தெர்மாமீட்டரில் தெரியலை எங்கே இருக்குது அந்த பெயின் கான்ஷியஸ் லெவலில் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இந்த பல் குச்சத்தால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்படி ஐஸ்கிரீம் பட்டுச்சுன்னா ஐயோ தாங்க முடியலை ஐஸ்கிரீம் ஆசையாக இருக்குது வாயில் வைக்க முடியலை எல்லாம் சோமாயிடுச்சு சிம்டம் லெவல் ஹீல் ஆகிடுச்சு கான்சியஸ் லெவல் ஹீல் ஆகிடுச்சு ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு வருஷம் கழித்து 
அதே கடையில் போய் துடிச்சம் பாருங்க பெயினில் அந்த கடையில் போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வச்சா அப்படியே இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு அங்கே பல்லே இருக்காது எங்கே இருக்கா அந்த பெயினு சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் இருக்கும் சிம்டம்லாம் சரியாக போச்சு அது சுகமாக ரொம்ப நாள் ஆகும் இல்லை வலிக்காது நீ சாப்பிட ஒன்றுமே பண்ணாது பயமாக இருக்குது வலிக்கும் வலிக்காது தைரியமாக செய் செய்து பார் ஓ பயமாக இருக்குது பயப்படாத இல்லை வழி இல்லை சரி சாப்பிடு ஒன்றுமே இல்லையே அந்த சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் உள்ள பெயினும் மாறும் அப்போ குணம் ஆகுதல் என்று சொன்னால் வெறும் சிம்டம் லெவலில் உள்ள ஹீலிங் அல்ல வெறும் நம்முடைய மனது அளவில் உள்ள ஹீலிங் அல்ல பிரியமானவர்கள் நம்முடைய ஆள் மனதிலேயும் நம்ம பட்ட பாடுகள் அந்த அடிமைத்தனத்தில் பட்ட வேதனை அந்த கடன் கொடுத்த வந்து கேட்குறான் ஒரு குடும்பத்தில் அந்த பிள்ளை ஓன்னு வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து அம்மாட்ட வந்து அழுது ஒருத்தைக்கு ஒரு பொண்ணு நல்லா படித்த பிள்ளை அந்த ஆள் நல்ல ஒரு பெரிய அதிகாரி கடன் வாங்கிட்டார் கடன் கொடுக்க முடியல அந்த கடன்காரன் வந்து கேட்குறான் ஐயோ கடன் கொடியா திருப்பி கொடியா முடியல தார அவர் என்ன நிறைய அந்த ரேஸு அந்த மாதிரிலாம் போய் கடன் பட்டார் வந்து நெருக்கிறான் இல்லைப்பா தாரேன் இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் தாரேன் முடியலப்பா நான் தாரேன்ப்பா அந்த நேரம் மாடிப்பிள்ளேருந்து அந்த பிள்ளை இறங்கி வாரா வாலிப பிள்ளை நல்ல பெரிய படி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா இறங்கி வாரா அந்த பிள்ளையை பார்த்து அந்த வீட்டில் வச்சு கேட்குறான் ஏ உனக்கு கடன் திருப்பி கொடுக்க வக்கலைன்னா உன் மகளை அனுப்பி வையாங்கிறான் உனக்கு கடன் கொடுக்க வக்கலைன்னா உன் மகளை அனுப்பி வையான்னு கேட்குறான் அந்த வார்த்தையை கேட்டு அந்த பிள்ளை எங்கள் வீட்டில் ஓடி வந்து விழுந்து கதறி அழுதாள் ஒரு வேளை இன்றைக்கு அந்த கடனெல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க அந்த வழி அவளுக்கு இருக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் எவ்வளோ தெரியுமா வழி போக மாட்டேக்கு நினச்சி பார்க்குறேன் அந்த அடிமைத்தனத்தில் என்ன பாடுகள்லாம் அனுமதித்தோம் அனுமதித்தார் எப்பா நான் பட்ட வேதனை அங்கே உட்காந்து சியோனே நினைத்து அழுதேன் இன்றைக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் இயேசுவின் நாமத்தில் உனக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியம் வர பண்ணி அல்ல கத்தோடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக புறப்பட்டு வருகிறது அடி காயங்களையும் நான் குணமாக்குவேன் நல்லா ரெண்டு கரத்தை வைத்து பக்தியோடு கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க பார்க்கலாம் அடி காயங்களையும் நான் குணமாக்க எவ்வளவு வேதனைப்பட்ட பணம் உடஞ்சி போன எங்கேயோ ஆள் மனதில் இன்னும் அந்த காயம் இருக்குது ஐயன் வள்ளுவன் சொல்லுவா தீயினால் சுட்டப்பு நுள்ளாறு மாறாதே நாவினால் சுட்டபடு தீயினால் சுட்ட புண் கூட உள்ள உள்காயம் கூட ஆறி போயிருப்பா தீயினால் சுட்ட புண் அதனுடைய உள்காயம் கூட ஆறி போயிடும் நாவினால் சுட்ட வடு ஆறாது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க அந்த வடு ஆறாது அந்த காயம் மாறாது அப்படின்னு ஐயன் வள்ளுவன் சொல்லுவான் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் அந்த அடி காயத்தையும் கூட நான் ஆற்றுவேன் கத்தக்காரங்களை தட்டி கத்துற ஸ்தோத்தி நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கியூர் ஆகிறது கொஞ்சம் நாள் ஆயிருக்கும் நான் கியூர் பண்ணிடுவேன் சரியாக்கிடுவேன் முன்னிருந்த நிலைக்கு வந்துடுவேன் முன்னிருந்த நிலைக்கு வந்துடுவேன் இதை விளங்குவதற்காக சொல்கிறேன் ஒரு கால் ஏதோ சீல் பிடிச்சிடுச்சு வலி தாங்க முடியலை காலை எடுத்தே ஆகணும் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் லெக்ஸ்லாம் வந்துருக்குது நல்ல ஸ்மார்ட் லெக்ஸ்லாம் வந்துருக்குது நம்ம லெக்கு மாதிரியே அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நான் உங்களுக்கு நல்ல லெக் வச்சு தரேன் ஒன்று இந்த பல்லு போயிடுச்சுன்னு கவலைப்படாங்க இன்னொரு பல் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடலாம் சொல்லி மருத்துவர் ஏதோ செய்கிறாங்க அந்த காலுக்கு பதில் ஒரு கால் வச்சுட்டாங்க ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் இன்றைக்கு ஒருத்தவங்க பக்கத்தில் வருகிறார் அந்த காலுக்கு பதிலாக மரக்கால் வைக்கிறவர் அல்ல அந்த காலையே திரும்ப 
கொண்டு வருகிற ஒரு வருகிறாரே அவர் எவ்வளோ பெரிய கரங்களை தட்டி கத்திரி ஸ்தோத்திரிப்போமா வெறும் காலுக்காக பல்லுக்காக அல்ல உங்கள் வேதனை முன்னிருந்த நிலைக்கு உங்களை மாற்றி குணமாக்குவா அந்த குணம் குணம் என்று சொல்லுகிறது பெரிய மாணவர்களே ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு வேர்ச்சு குணசாலியான ஸ்திரீ நீ குணமடைந்த பின் உன் சகோதரரை குணப்படுத்து அவன் நல்ல குணசாலிப்பா ரொம்ப நல்ல குணம் நற்குணம் குணம் என்று சொன்னால் வெறுமனே கியூரிங் அல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு வேர்ச்சு எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரில குணம் அவ்வளோதான் குணம் அதுதான் குணம் தாங்க நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இன்றைக்கு கற்று யாருக்கு சொல்கிறாரு இடிக்கப்பட்டு கிடக்கிற வீடுகளை பார்த்து குடும்பங்களை பார்த்து இடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையோட இருக்கலை பார்த்து கற்று சொல்கிறார் நான் உன்னை குணமாக்குவேன் எப்படி செய்வார் என்று தெரியாது எப்படி செய்வார் என்று தெரியாது ஆனால் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் முதலாவது நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியம் வர பண்ணி ஆரோக்கியம் வர பண்ணி மூன்றாவது அவர்களை குணமாக்கி நான்காவது என்ன செய்கிறாராம் வாசியங்க அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் வெறும் சமாதானம் அல்ல பூர்ண சமாதானம் அல்ல பரிபூர்ண சமாதானத்தை நான் கொடுப்பேன் யாருக்கு தங்களுடைய பொல்லாப்பின் நிமித்தம் பாபிலோன் மேல் இச்சை வைத்து பாபிலோனின் ஆறுகளின் மேல் இச்சை வைத்து அடிமைத்தனத்துக்கு போய் அங்கே அடிமை அடிபட்டு உதப்பட்டு இன்றைக்கு கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கர்த்தர் இரக்கமாய் மீட்டெடுத்த அந்த ஜனத்துக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை வர சமாதானம் என்பது சண்டை இல்லாமல் இருப்பதில்ல ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வார் இஸ் நாட் பீஸ் இந்த சமாதானம் என்பதற்கு சரியான ஆங்கில சொல் கிடையாது தமிழிலையும் சமாதானம் என்பது அதனுடைய முழு பொருளையும் கொடுப்பதல்ல அங்கே ஷாலோம் என்பதற்கு ஒரு வளவு சாந்தி என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தலாம் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதான் வேஸ்ட்லேண்ட் என்ற போயம் எழுதிய டிஎஸ் எலியட் அந்த போயத்தை முடிக்கும்போது அங்கே உள்ள பீஸ் அதை சொல்லுவதற்கு அவருக்கு ஆங்கிலத்தில் வார்த்தை கிடைக்காமல் டிஎஸ் எலியட் இந்த சான்ஸ்கிரிட் சொல்லியே சாந்தி 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 என்று சொல்லி அந்த வேஸ்ட்லேண்ட் என்ற போயத்தை முடிப்பார் அதற்கு பொதுவாக விமர்சகர் சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே அதற்கு சரியான சொல் கிடையாது இந்த ஷாலோம் என்பதற்கு சாந்தி என்ப சொல் மாத்திரமல்ல தமிழிலே வளமான வாழ்வு என்று சொல்லலாம் வளம் என்று சொல்லலாம் அது வெறும் ப்ராஸ்பாரிட்டி அல்ல ஷாலோம் என்பது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது ஒரு கவலை இல்லாத ஒரு நிலைமை ஆண்டர் எப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்குது என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன்கிறார் கடல் கொந்தளிக்கலாம் கப்பல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கலாம் புயல் வீசலாம் அது பற்றிலும் ஒரு கவலை இல்லாமல் அதை பற்றி ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கிறது அதான் அந்த சமாதானம் என்ற நிலை இதற்கு அருமையான கதை சுந்தரை அடிக்கடி சொல்லுவார் நானும் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் பல செய்திகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் மறந்து போனவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக புதிதாய் வந்தவர்களுக்கும் பயன் தரத்தக்கதாக திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் ஒரு ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தார் சமாதானம் சமாதானம்னா என்ன சமாதானம்னா என்னன்னு தெரியலையே அது வாட் இஸ் வாட் பீஸ் இஸ் பீஸ்னா என்ன இந்த கான்செப்டை வெளிப்படுத்த அந்த ஊரில் உள்ள எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் கூப்பிட்டார் இந்த தலைப்பில் படம் வரைஞ்சிட்டு வாங்க ஐ வாண்ட் நோ வாட் பீஸ் இஸ் சமாதானம் என்னால் என்னென்று அறியணும் அதை ஒரு கருத்து படமாக வரைந்து கொண்டு வாங்க நாங்கள் அவங்கெல்லாம் வரைந்து குறிப்பிட்ட நாளில் அந்த கலை அரங்கத்தில் வந்து அந்த படத்தெல்லாம் வைக்கிறாங்க ஒரு முதல் படத்தை பார்க்குறார் அழகான இயற்கை எழில் குளிக்கிற மலை காட்சி நல்ல ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படியே சீனரிஸ் அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டே சொல்கிறேன் இது சமாதானம் தரேன்னா நான் அந்த ஹில் ஸ்டேஷனுக்கே போயிடுவேனே அப்படிங்கிறாரு அழகான தோட்டம் தோட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து குலுங்குது அதை பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு என் கார்டனில் இதோட நல்ல பூ இருக்குது அந்த கார்டனில் போயிடுவேன் சமாதானத்துக்காக சொல்லி ஒன்றுலாம் சொல்லிட்டு வர்றாரு சில அழகிய பெண்களுடைய படம் அதை பார்த்தோன்ன ரொம்ப சிரிச்சுட்டாரு என்னுடைய அந்த புறத்தில் இருக்கிற பெண்கள் கேரத்தில் இருக்கிற பெண்கள் இதை விட அழகாக இருக்காங்க இப்படியெல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஆக்காமல் ரசிச்சுட்டு வர்றார் கடைசியில் அங்கே இருட்டில் ஒரு படத்தை கீழே போட்டிருந்தாங்க வைக்கலை டிஸ்பிளே பண்ணலை 
வந்து தான் சும்மா கீழே போட்டிருக்கேன் வேண்டான்னு போட்டேன் அந்த படத்தை பார்த்தோன்னா ராஜாக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு இது யார் வரைஞ்சது அது ஓவியரை கூப்பிட்டு வரேன் ஏன் அந்த படத்தை வரைஞ்சேன் என் உள்ளத்தில் இருக்கிற வேதனை அப்படியே படமாக வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு சமாதானம்னு பேர் கொடுத்துருக்கியா ஏன் இதுக்கு சமாதானம்னு சொன்னேன் என்ன படம் கடல் பயங்கரமாக கொண்டா அது கருப்பு வெள்ளை படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கடல் பயங்கரமாக கொந்தளிக்குது அந்த கடலில் போயிட்டு இருந்த ஒரு பாய் மரம் அந்த பாய் மர கப்பலுடைய பாய் மரம் உடைந்து அந்த கப்பல் பாதி அமிழ்ந்துகிட்டு இருக்கு பயங்கரமாக சோர்னு மழை பெய்கிற மாதிரி கார் மேகம் சூழ்ந்துருக்கு அந்த கார் மேகத்தின் ஊடே நட்சத்திர கீ மன்னிக்கவும் அந்த மின்னலின் கீற்றுகள் பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கு காற்றின் வேகத்தினாலே அலைகள் எலும்பி சீறி பாய்ந்து கரையில் இருக்க ஒரு பாறையில் அப்படி மோதி அடிக்குது புயல் காற்று வீசிக்கிட்டு இருக்கு அந்த புயல் காற்றின் வேகத்தினால அந்த கரையில் இருந்த மரங்கள் ஓங்கி வளர்ந்த மரங்களெல்லாம் முறிந்து விழுந்து பறவைகளெல்லாம் சின்ன பின்னமாக பறக்குதுங்க இப்படி ஒரு படம் வரைந்து அந்த படத்துக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறார் சமாதானம்னு கோம் வருமா வராது என் மனதில் இருக்கிற வேதனை அப்படியே படமாக வரைஞ்சிருக்கிற கடல் கொந்தளிக்கிறது போல் என் மனசு கொந்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அந்த பாய் மரத்தினுடைய அந்த பாய் கப்பலுடைய மரம் உடைந்து அந்த கப்பல் அமிழ்கிறது போல் ஏதோ என் நம்பிக்கையெல்லாம் உடைந்து போய் நான் அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கதை உணர்றேன் அந்த காற்று சீறி வீசுகிறது போல் பிரச்சனைகள் என் மேலே அப்படியே சீறி வீசுறது போல் ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த பாறையின் மேலே அந்த காற்று அந்த அலைகள் மோதி அடிக்கிறது போல் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் என் மேலே மோதி அடிக்குது அந்த மரங்கள் எல்லாம் உடைந்து அந்த பறவைகள் எல்லாம் சின்ன பின்னமாக பறக்கிறது போல் என்னுடைய தாட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுருக்குது நானே வேதனை படுறேன் அதை படமாக வரைஞ்சி வச்சுட்டு இதுக்கு சமாதானம் வேறு பெயர் கொடுத்துருக்கியா தலையை வெட்டிடுவேன் ஏதுக்கு சமாதானம் பெயர் கொடுத்தேன் ராஜா ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை பா நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் பார்க்க மாட்டேன் சொல்லு நான் ஒரு விஷயம் அந்த படத்தை பாருங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலாம் என் தலையை வெட்டிடுங்க சொல்லு சிக்கிறம்மா கடல் கொந்தளிக்குது கப்பலின் பாய்மரம் உடஞ்சி போயிடுச்சு சொல்லு அதுக்கே சமாதானம்னு சொன்னேன் பயங்கரமான கார்மேகம் சூழ்ந்திருக்குது மின்னல் கீற்றுகள் பயமுறுத்துது புயல் காற்று வீசுது காற்றின் வேகத்தினால் அலைகள் பொங்கி எலும்பி பாறையின் மேலே மோதி சே நிறுத்து இதுக்கே சமாதானம் பேர் வச்ச காற்றின் வேகத்தினால் மரங்கள் எல்லாம் ஒடிந்து விழுந்து அதில் இருந்த பறவைகள் எல்லாம் சின்ன பின்னமாக பறவை பொறுமையை சோதிக்காத இதுக்கே சமாதானம் பேர் வச்ச ராஜா அந்த பாறை அந்த பாறையை பாருங்க அந்த பாறையில் ஒரு பிளவு அந்த பிளவுக்குள்ள ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவி உட்காந்து அழகாக பாடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் சமாதானம் உன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் புயல் காற்று வீசலாம் புயல் காற்றின் வேகத்தினால் அலைகள் பொங்கி எலும்பி பாறையின் மேலே மோதி அடிக்கலாம் கார்மேகம் சூழ்ந்திருக்கலாம் மின்னல் கீற்றுகள் பயமுறுத்தலாம் காற்றின் வேகத்தினாலே மரங்கள் உடைந்து விழுந்து பறவைகள் சின்ன பின்னமாக பறக்கலாம் பிளவுண்ட கண்மலையில் உனக்கு அடைக்கலம் இருக்கும் என்று சொன்னால் உலகம் கொடுக்கக்கூடாது சமாதானத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம் பிளவுண்ட கண்மலை ஒரு அருமையான பாட்டு உண்டு ராக் ஆஃப் ஏஜஸ் Cleft for me, pardon me, ma. Rock of angels, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood From the raven side which flow Be of thee, da, 
வெளிப்படுத்துவேன்ணமாக்கி உனக்கு சமாதானத்தை வெளிப்படுத்தி ஐந்தாவது என்ன சொல்லுகிறார் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் யதார்த்தம் உண்மை சத்தியம் என்பது வேத சத்தியம் மாத்திரமல்ல எது உண்மை அது உண்மை எது நீதி அது நீதி சத்தியமே ஜெயத்தை உன் குடும்பத்தில் சத்தியம் ஜெயிக்கும் உன் வாழ்க்கையில் சத்தியம் ஜெயிக்கும் போய் ஜெயிக்காது மாய்மாலும் ஜெயிக்காது சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த கணவன் சத்தியத்தை பேசுவான் மனைவி சத்தியத்தை பேசுவான் பிள்ளைகள் சத்தியத்தை பேசுவாங்க மொபைலில் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அவங்க பிள்ளை உண்மையை சொல்லும் அப்பா எங்கே போனார் அப்பா உண்மையை பேசுவார் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவார் அந்த குழு எவ்வளோ ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இல்லையா எங்கள் அப்பா உண்மை தான் பேசுவார் எங்கள் அம்மா உண்மை தான் பேசுவாங்க என் பிள்ளைங்க உண்மை தான் பேசுவாங்க அதை விட அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் இருக்க முடியுமா வீட்டுக்கார் வாய் திறந்தாலே போய் பேசுவார் ஐயோ என் ஒய்ஃபை நம்பவே முடியாது பயங்கரமாக போய் பேசுவார் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இல்லைம்பா என் பையன் போய் தான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணனே தெரியலை இன்றைக்கு கருத்து சொல்கிறார் நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது நம்ம குடும்பத்தில் சத்தியம் வெளிப்படும் அவிக்குரிய பிரகாரமான சத்தியம் மாத்திரமல்ல ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் அது மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து ஏழாம் வசனம் வாசியுங்கள் நான் யூதாவின் சிறை இருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறை இருப்பையும் திருப்பி நான் யூதாவின் சிறை இருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறை இருப்பையும் திருப்பி முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து ஆறாவது பெரிய மாணவர்களே உங்க சிறை இருப்பை திருப்புவார் சிறை இருப்பு என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை என்னென்ன காரியம் விரும்பாத காரியங்கள் நம்ம செய்கிறோமோ அதான் நமக்கு சிறை இருப்பு விரும்புகிற காரியங்களை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறோமோ அதான் சிறை இருப்பு நம்முடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்குது பரிசுத்தை நான் எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வாழ முடியல எப்படி வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நிர்பந்தமான மனுஷன் இவ்வளோ நல்ல பிரசங்களை கேட்டு கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கத்தருக்கு பிரியமாக ஜீவிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் ஏதோ என்னால் அப்படி முடியலை இனி வாழ்ந்தால் கத்தருக்காகவே வாழணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னால் முடியலை எப்போது நீ வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறது போல் வாழ முடியல அதன் சரி இருப்பு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம விடுதலை அனுபவிக்கிறோம் என்றால் நேற்று கூட ஒரு ஜபக்கூட்டத்தில் நான் சொன்னேன் பிரியமானவர்களே எங்கோ கேள்விப்பட்டது நினைவு லெனின் அவர்களுக்கு பதினான்கு படுக்கறைகள் உள்ள வீடாம் ஆனால் மரண பயத்தினால் யார் எப்போது நமக்கு விரோதமாக எழும்பரலும் என்று தெரியாததுனால ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் அவர் அறையை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார் அவர் எந்த அறையில் படுத்திருக்கிறார் என்று யாருக்குமே தெரியாது பதினான்கு அறை உள்ள படுக்கை அறைகள் உள்ள ஒரு வீடு இருந்தும் நிம்மதியாக ஒரு மணி நேரம் தூங்க முடியல நான் சொன்னேன் இப்படி பதினான்கு அறைகள் உள்ள ஒரு படு பதினான்கு படுக்கை அறைகள் உள்ள ஒரு பெரிய மாளிகையை விட எனக்கு ஆண்டவர் நிம்மதியான தூக்கம் கொடுத்தால் போதும் நிம்மதியான தூக்கம் கொடுத்தால் போதும் அதாங்க சிறை இருப்பை திருப்புறது பதினான்கு அறை படுக்கை அறைகள் உள்ள வீடு இருப்பதனால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளல்ல நிம்மதியான தூக்கம் இருக்குமானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் 
என்னென்ன காரியங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் விரும்பாததை செய்து விரும்புகிறதை செய்ய முடியாமல் இருக்கிற நிர்பாக்கியமான மனுஷராக இருக்கும் ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கே விடுதலை உண்டு ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கே விடுதலை உண்டு ஆவியின் சிந்தை ஆவியின் சிந்தை ஜீவன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் செட் நம்முடைய சிறை இருப்பை அவர் திருப்பும்போது என்ன நடக்குமா பத்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க மனுஷ மனுஷன் இல்லாமலும் மிருகம் இல்லாமலும் வாசிங்க வாசிங்க அவாந்திர வெளியாய் கிடக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லுகிற இவ்விடத்திலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் மனுஷனாவது மிருகமாவது இல்லாத பாழான எருசலேமின் வீதிகளிலும் இன்னும் கழிப்பின் சத்தம் எல்லாம் அப்படியே சில வீட்டில் ஆள் இருந்தும் ஆள் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் மயான வீடு மாதிரி இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் அந்த வீட்டில் இருக்கிற கணவன் மனைவி மாமியார் மூணு பேர் அந்த வீட்டை பார்த்துட்டு அவற்றை சொன்னேன் பிரதர் உங்கள் வீடு லைப்ரரி மாதிரி இருக்குன்னு உங்கள் வீடு லைப்ரரி மாதிரி இருக்குன்னு அவர் ஒரு சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு ரொம்ப குறைஞ்ச வால்யூமில் யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் குறைஞ்ச வால்யூமில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துட்ருக்காரு அந்த மருமக ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் முகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஒரு புக்கு சீரியஸாக வாசித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டைனிங் டேபிளில் மாமியார் அவங்க கன்னத்தில் கையில் கன்னத்தை வச்சுக்கிட்டு டேபிளில் சாஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் உள்ளே போயிருக்க அதை கூட அவங்க நான் பார்க்குறேன் பெல் அடிக்கும் மூணு பேரும் கவனிக்கல அப்படி பார்த்தா அப்படியே அமைதியாக இருந்துச்சு இவரும் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் ரொம்ப கனமாக எவ்வளோ லோ வால்யூமில் வைக்க முடியுமோ வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் நான் சொன்னால் அவங்க வீட்டில் நல்ல ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இருக்குது ஆளுக்கு ஆள் ஒரு மூலையில் உட்காந்து அவங்க அங்கே வேலையை அமைதியாக செஞ்சிட்ருக்கீங்க சத்தமே இல்லை இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு சண்டை போடுறத விட இப்படி அமைதியாக இருந்துட்டால் பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்க தோணும் ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய சிறை இருப்பை திருப்பும்போது பிரியமானவர்கள் அங்கே என்ன நடக்குதா வாசிங்க இன்னும் கழிப்பின் சத்தம் கழிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தம் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் மனவாளனின் சத்தம் மனவாளனின் சத்தம் மனவாட்டியின் சத்தம் மனவாட்டியின் சத்தமும் சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லுகிறவர்களின் சத்தமும் சத்தமும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருகிறவர்களின் சத்தமும் கேட்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் முன் இருந்தது போல் இருக்கும்படி தேசத்தின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சிறையிருப்பை திருப்பிட்டார் அப்படின்னா குதுகலம் கொண்டாட்டமே ஹே வீட்டில் ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும் எல்லாம் நல்லா சிரிச்சு பேசி மகிழ்ந்து கலை கலை கலைன்னு சண்டை போடுறது ஒரு நிலை சுடுகாடு மாதிரி வீடு இருக்கிறது இன்னொரு நிலை பெற்றோர் பிள்ளைகள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபிச்சு பாட்டு பாடி கலகலன்னு பேசி வாய் விட்டு சிரித்து சிரிக்கிறதுக்கே மறந்து போயிட்டோமே பிரியமானவர்களே விஞ்ஞான ரீதியாக மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடு மிருகங்களுக்கும் கோவம் வரும் மனிதர்களுக்கும் கோவம் வரும் மிருகங்களும் ஆளும் மனிதர்களும் அழுவாங்க மிருகங்களும் சண்டை போடும் மனிதர்களும் சண்டை போடுவாங்க மிருகங்களுக்கும் பசிக்கும் மனிதர்களுக்கும் பசிக்கும் மிருகங்களும் கடிப்பார்கள் மனிதரும் கடிப்பார்கள் மனிதர்களுடைய விஷயம் அதை விட கொடுமையானது ஆனால் மிருகங்களுக்கு மனிதர்களுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம் மனிதர்களாலே சிரிக்க முடியும் மிருகங்களாலே சிரிக்க முடியாது மகிழ்ச்சியை கூட மிருகங்கள் காட்டும் வாய் விட்டு சிரிக்க முடியாதான் ஆளும் வாலாட்டி மகிழ்ச்சியை காட்டும் வாய் விட்டு சிரிக்க முடியாதான் பிரியமானவர்களே அந்த சிரிப்பே போயிடுச்சே சிரிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இல்லை சிரிக்கவே மறந்துச்சு இல்லை எப்படி சிரிக்கனே தெரில சிரிக்காமல் இருக்க தான் ரொம்ப பரிசுத்தம் கூட நினச்சிட்டோம்ல அவர் ஆவியில் களி கூர்ந்தா பரலோகத்தின் தேவன் நகைப்பார் என்று வேதத்தில் இருக்கிற சிரிப்பார் யூ லாவ் 
பிரியமான நபர்களே இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி அதான் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது நம்முடைய வீட்டில் பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாகும் நான் விரும்புகிறதை செய்ய முடியாதபடி விரும்பாத செய்கிற நிர்வாகியமான மனுஷனாக இருக்கிறதுக்கு எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அவர் சிறையிருப்பை திருப்பினால் தான் இந்த மகிழ்ச்சி வரும் வசிங்கள் பன்னிரெண்டாம் வசனம் மனுஷனும் மிருகமும் இல்லாமல் அவாந்திர வெளியாய் கிடக்கிற இவ்விடத்திலும் வெறும் காடா கிடக்குதுங்க அவாந்திர வெளி ஆள் இருக்க மாதிரியே இல்லை ஆள் இருக்க மாதிரியே இல்லை மனுஷன் மிருகம் இல்லாத அவாந்திர வெளியாய் கிடக்கிற இவ்விடத்திலும் இதர் கடுத்த பட்டணங்களிலும் ஆட்டு மந்தையை மேய்த்து மடக்குகிற மேய்ப்பர்களின் தாபரங்கள் உண்டாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எல்லாம் பிஸியா இருக்கும் நல்ல வேலை இருக்கும் அதுக்கு ஆடு மேய்க்கிற வேலை மாடு மேய்க்கிற வேலை இதுக்கு நமக்கு நமக்கு வேலை இருக்கு அந்த வேலையில் பிஸியாக இருப்ப வரைக்கும் வேலையே இல்லாமல் அப்படியே சோம்பல படுத்த படுக்கையாக கிடந்து பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிற வேலை இருக்கும் ஸ்கூலில் ப்ராஜெக்ட் செய்கிற வேலை இருக்கும் மனைவிக்கு நல்லா வீட்டில் விதவிதமாக சமைக்கிற வேலை வரும் கணவனுக்கு வெளியே போய் செய்கிற வேலை வரும் நல்லா எல்லாம் பிஸியாக இருப்பாங்க அதாங்க வீடு மூளைக்கு மேலே பூ இந்த சுடுகாட்டில் பணம் கிடக்கிற மாதிரி இல்லைன்னா இந்த பேட்டில் ஃபீல்டு யுத்த காலத்தில் அங்கங்கே பணம் கிடக்கிற மாதிரியே வீட்டில் அங்கங்கே மூளைக்கு மேலே படுத்து கிடக்கிறதா வீடு எல்லாம் உட்காந்து சந்தோஷமாக பேசணும் சந்தோஷமாக வேலைகளை செய்யணும் கணவன் பிரிய மலை சம்பாதிச்சு கொண்டு வீட்டில் கொட்டணும் மனைவி குடும்பத்தாருக்கு வகை வகையாக அவங்க தேவைகளை சந்திக்கணும் இரவிலேயும் கை தளராமல் அந்த ராட்டினத்தை சுற்றிச்சான் குணசாலியான ஸ்திரீ குளிருக்கு ட்ரெஸ் உண்டாக்குனாலாம் அவள் என்ன வியாபார கப்பலை போல இருந்தாலாம் இருக்கணும்ல சுகபோக ஸ்திரீ உயிரோடு செத்தவ அவள் உயிராக இருக்கிறது ஒன்று தான் செத்து போய் இருக்கிறது ஒன்று தான் சொல்லுது பைபிளில் சுகபோக ஸ்திரீ உயிரோடு செத்தவள் அப்படின்னு பைபிளில் நல்லா சந்தோஷமாக எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக அவங்க அவங்க ஆட்டு மந்தா அங்கே ஆட்டு மந்தை மேய்ப்பாங்க ஆடு இருக்கும் ஆடு இருந்தால் தானே ஆட்டு மந்தையை மேய்க்க முடியும் தொழில் இருந்தால் தானே வேலைக்கு போக முடியும் நல்ல பிரிஸ்கா பேண்டமிக் எல்லாம் முடங்கி கிடந்துச்சு பிள்ளைங்க என்ன செய்கிறாங்க நல்ல படம் படிக்கிறாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு உதவி செய்கிறாங்க எல்லாம் பிரிஸ்காக இருக்குங்க அதாங்க வீடு உட்காந்து மொபைலே நோண்டிக்கிட்டு ஆளுக்கு ஆள் ஒரு பூங்களே இல்லை உட்காந்து மொபைலில் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கதா வீடு பிரியமானவர்களே மயான அமைதி வீட்டில் மயான அமைதி அந்த அமைதி வேணாங்க நல்ல சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல சந்தோஷம் எவ்வளோ அருமையான யாருக்கு சொல்கிறாரு இடிக்கப்பட்ட நகரத்தில் இடிக்கப்பட்ட வீடுகளை குறித்து இடிக்கப்பட்ட ராஜாக்களின் வீடுகளை குறித்து நான் சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு சௌக்கியம் வர பண்ணுவேன் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவேன் அவர்களை குணமாக்குவேன் அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுப்பேன் அவர்களுக்கு குடும்பத்தில் சத்தியம் காணப்படும் அவர்கள் சிறை இருப்ப நான் திருப்புவேன் ஏழாம் வசனம் திரும்ப வாசியுங்கள் நான் யூதாவின் சிறை இருப்பையும் இஸ்ரேவேலியின் சிறை இருப்பையும் திருப்பி முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து பெரியம்மல் ஏழாவது எல்லாவற்றுக்கு மேலாக முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவிப்பேன் இங்கிலீஷில் கட்டுவேன் ஐ வில் பில்டுன்னு இருக்கு தமிழில் கட்டுவிப்பேன் இருக்கு அந்த வித்தியாசம் இங்கிலீஷில் ஐ வில் பில்டு நான் கட்டுவேன்னு இருக்கேன் தமிழில் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நான் கட்டுவேன்னு சொல்லாமல் கட்டுவிப்பேன்னு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு கேட்கலான்னு சொல்லி ராத்திரியோட ராத்திரியா நம்ம தமிழ் நேரத்தில் ரொம்ப டயர்டு காலையில் ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு போது மடா சாமி அப்படிங்கிற மாதிரி டயர்டு அப்புறம் உட்காந்து இந்த செய்தி கத்தர் கொடுத்தார் உட்காந்து அதை வேறு அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தா இந்த கட்டு வைப்பேன்னு எனக்கு புரியலைங்க ஒன்று நம்ம சபையில் தமிழ் அறிஞருக்கு ஒன்று ஒரு மெசேஜ் போட்டேன் கட்டுவேன் கட்டு வைப்பேன் என்ன வித்தியாசம்னு அவர் இலக்கணத்தோடு அனுப்பிட்டார் தன் வினை பிறர் வினை நான் செஞ்ச வினை அது வினை என்றால் வேலை நான் கேட்டமில்ல அவர் என்ன சொல்கிறார் தன் வினை பிறர் வினை தானே கட்டினால் கட்டுவது ஆளை வைத்து நான் கட்டினால் கட்டுவிப்பது ஆ ரைட் ரைட் தமிழ் நல்லா இருக்குது ஆண்டவர் கட்டுவார் என்றல்ல 
யாரையாவது வைத்து எனக்கு செய்ய வேண்டியது அவர் செஞ்சு முடிப்பார் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரி போமா கட்டு விற்பார் அப்போ தான் ஒரு வசம் நினைவு வந்தது கொடுங்கிற அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் மனுஷ உங்கள் மடியில் சரிந்து விழுற மாதிரி கொட்டுவாங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தூரத்திலிருந்து உனக்கு உதவி செய்யும்படியாக தூரத்திலிருந்து உராய்ந்து பாய் உராய்கிற பட்சியை நான் அனுப்பு அதே நாங்கள் உராய்கிற பட்சினா பிடுங்கி திங்கிற பறவைய அந்த பறவையினுடைய சுபாவமே பிடுங்கி திங்கிற பறவை உனக்கு உதவி செய்யும்படியா அந்த பறவையை நான் அனுப்பி வைப்பேன் பிடுங்கி திங்கிற பறவை உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் கரங்களை தட்டி கத்துற சோத்திரிங்க பார்க்கலாம் அதான் கட்டு விற்கிறது அந்த பறவைக்கு கமாண்டு கொடுப்ப அறப்பே கூடு அந்த காகங்களை பார்த்து சொல்லுவாராம் என் தாசன் அங்கே இருக்கிறான் அவனுக்கு டெய்லி நல்ல நான்வெஜ் நான்வெஜ் சாப்பாடு கூடு போ கொண்டு போய் கூடு எங்கே இருந்து வரேங்க நான் ஆனால் காக்கா கொண்டு வரும் அதுவும் சாதாரண காக்கா இல்லை அது என்ன காக்காவா அண்டங்காக்காவா அப்படிதாங்க இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு நாட் க்ரோ ரேவன் ரேவன் அந்த ரேவன்னா பிணந்துங்கிற காக்கா சுடுகாட்டிலலாம் பிணந்துங்கிற காக்கா இருக்கு பாருங்க ஐயே ரொம்ப தீட்டாக இருக்கும் பரவாயில்ல அந்த காக்கா டெய்லி உங்களுக்கு நான்வெஜ் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போகும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சும்மா இருக்காதீங்க நாற்பது நாள் நடக்கணும் தைரியமாக இருங்க பிரியமானவர்களே முன் இருந்தது போல் நம்ம நினையாத சோர்சஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் வரும் உங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய மனிதர்களை கற்று என்ன எப்பவுமே அது என்ன கட்டுவேன்னு கட்டு வைப்பேன் என்ன வித்தியாசம் நானே கட்டுறது ஆண்டவர் அவரே கட்டுவார் எப்படி கட்டுவார் அநேகரை அனுப்பி வைத்து கட்டு வைப்பா கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் வரும் இந்த ஆள் உதவி செய்வானா வடக்கை பார்த்து கொடும்பார் தெற்கை பார்த்து வைத்திராதேம்பார் இந்த கல்லான மலை அந்த மலையிலிருந்து உன் தாகம் தீர்க்கிற தண்ணீர் வரும் பெரிய அதுக்கு தான் பேர் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியம் நான் தமிழ் அழகாக இருக்கு நான் உன்னை கட்டு வைப்பேன் நான் உன்னை கட்டு வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ஏழு காரியங்கள் உங்கள் வீடு இடிந்து கிடக்கலாம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் நார் நாராக உடைய வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை கிழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் கர்த்தர் சொல்கிறார் ஒருவேளை இதெல்லாம் காரணம் உங்களுடைய பொல்லாப்பு நம்ம பாபிலோனிய தண்ணியை இச்சித்தப்படினால கர்த்த சரி போன்னு விட்டுட்டார் ஆனாலும் ஆண்டவர் பிரியமானவர்களே உனக்கு ஆ சௌக்கியம் வர பண்ணுவேன் ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவேன் குணமாக்குவேன் பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுப்பேன் உன் வீட்டில் சத்தியம் ஜெயிக்கும் உன் சிறை இருப்பை திருப்பி நல்லா கழிப்பின் சத்தம் மகிழ்ச்சியின் சத்தம் நல்லா வீட்டில் வேலை ஆடு ஆடுகளெல்லாம் மேய்க்கணும் நிறைய ஜீவனெல்லாம் கட்டணும் குளிப்பாட்டணும் பால் கலக்கணும் நல்ல வியாபாரம் செய்யணும் தொழில் செய்யணும் பிள்ளைகள் பாடம் படிக்கணும் கணவன் வேலைக்கு போகணும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் வீடு ஏங்கும் பெண்கள் மாதிரி முடங்கி கிடந்த காலம் மாறி எல்லாம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அது லூயா சிறை இருப்பை திருப்பு நாட்களில் நீ முன் இருந்தது போல் நான் உன்னை கட்டு வைப்பேன் எட்டாம் வசனம் ஆசிங்கள் நம் எட்டாம் வசனம் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களை நீங்களாக்கி சுத்திகரித்து எல்லாம் எல்லாம் நீங்களாக்கி சுத்திகரித்து அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பேன் மன்னிப்பேன் பதிமூன்றாம் வசனம் மலை தேசமான பட்டணங்களிலும் பள்ளத்தாக்குகளான பட்டங்களிலும் தென் திசை பட்டணங்களிலும் பென்னியமின் நாட்டிலும் எருசலேமின் சுற்றுப்புறங்களிலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் ஆட்டு மந்தைகள் தங்களை தொகை இடுகிறவனுடைய கைக்குள்ளாக கடந்து வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நல்ல நிறைய வேலை இருக்கும் ஐஸ்வர்யத்தை உண்டு பண்ணுகிற பலனை தருவார் என்னென்ன இடங்கள் எல்லாத்தையும் விவரத்தை சொல்ல நேரம் இல்லை ஒன்று ஒன்றுக்கும் பொருள் இருக்குது என்னென்ன இடமெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் பாழாய் கடந்ததோ 
மலை தேச பாலாக இருந்துச்சு பள்ளத்தாக்கு பாலாக இருந்துச்சு தென் திசை பட்டணங்கள் அது வந்து வனாந்திரம் பாலாக இருந்துச்சு பென்யமி நாடு பாலாக இருந்துச்சு எருசலேம் சுற்றுப்புறங்கள் பாலாக இருந்துச்சு யூதாவின் பட்டணங்கள்லாம் பாலாக இருந்தது இன்றைக்கு அதை அந்த வனாந்திரமெல்லாம் வயல்வழியாகும் வயல்வழியெல்லாம் செழிப்பான காடாக எண்ணப்படும் இந்த பாலான இடங்களெல்லாம் நல்ல புல்லுள்ள இடங்களாக மாறி ஆட்டு மந்தைகளை மேய்த்து துகை எவ்வளோ ஆடு இருக்கு எவ்வளோ ஆடு இருக்கு அப்படி என்று துகை இடுகிற இடங்களாக மாறும் ஒன்பதாம் வசனம் நான் அவர்களுக்கு செய்யும் நன்மை எல்லாம் கேட்கப் போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிமையாயும் இருக்கும் நான் அவர்களுக்கு அருளி செய்யும் எல்லா நன்மை நிமித்தமும் எல்லா சமாதானத்தின் நிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிற ஆசீர்வாதங்களினுடைய உச்சம் இடிந்து பண்ணவங்க குடும்பங்கள் நொறுங்கி பண்ணவங்களுடைய குடும்பங்கள் உங்கள் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது உங்கள் குடும்பங்களில் சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரும்போது உங்களுடைய குடும்பங்களுடைய காயங்கள் குணமாகும்போது பிரியமால சமாதானம் சத்தியம் உங்கள் குடும்பங்களில் இருக்கும்போது உங்கள் குடும்பங்களின் சிறையிருப்பை கத்த திருப்பி அங்கே மகிழ்ச்சி காணப்படும் போது முன்னிருந்த நிலை போல் உங்களுடைய குடும்பங்கள் கட்டப்படும் போது இதை பார்க்குறவங்கெல்லாம் பயப்படுவாங்க கர்த்த செய்த நன்மையின் நிமித்தமாக பிரியமானவர்கள் அவர் சொல்லுவாங்க உன் கூட இருந்த கர்த்தர் தாங்க இதை செய்தார் உன் கூட இருந்த கர்த்தர் தான் இதை செய்தார் என்று சொல்லுவார்கள் பிரியமல எல்லா கண்களும் கற்றுடைய மகிமையை உங்கள் மேல் காணும் ஒரே ஒரு காரியம் தான் நீங்கள் செய்யணும் செய்ய போகிறீங்க மீண்டும் ஒரு முறை மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு இருக்கிற இடங்கள் எல்லாரையும் எளிமையின் இல்லைங்க வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் இன்றைக்கு உங்களுடைய குடும்பம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் சரி மனுஷரை நோக்கி பார்த்தது போதும் உங்களுடைய வியாபாரங்கள் உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய ஊழியங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுடைய ஜப ஜீவியம் எல்லாம் என்னென்னலாம் இடிந்து கிடக்குதோ இந்த வேலை கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வேலை உங்களுடைய பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கலாம் ப்ரேயர் லைஃப் எப்படி இருக்குது உங்கள் ஹியூம் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது வீடு எப்படி இருக்குது நல்ல கலகலன்னு நீதிமானின் கூடாரங்கள் கம்பீர சத்தம் ஸ்தோத்திர பாட்டின் சத்தம் எல்லாம் குடும்பமாக உட்கார்ந்து அலையிலு பாடுற சத்தம் கேட்குதா இல்லை எல்லாம் மூளைக்கு மேலே அமைதியாக உட்காந்து மொபைலில் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்ன கேட்குது உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் சண்டை சத் மூணு ஸ்டேஜ் சண்டை சத்தம் அமைதியாக உட்காந்து மொபைல் நோன்ற சத்து நோன்றது நல்ல பாட்டு பாடி துதித்து ஸ்தோத்திரித்து மகிழ்ந்து கழி கூறுகிற சத்தம் உங்கள் வீடு இந்த மூணில் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு கத்திரை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரே இறங்கு ஐயா சிறை இருப்பை திருப்புங்க ஐயா நல்ல ஆசீர்வாதமான வீடாய் மாற்றுங்க ஐயா அந்த பாலான ஸ்தலங்கள் ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமான ஸ்தலங்களாய் மாறட்டும் கட்டப்படாமல் கிடக்கிற இடங்கள் கட்டப்படட்டும் ஐயா இயேசுவே அந்த தென் திசை தேசம் ஐயா ஏசப்பா அந்த மலைகள் ஐயா அந்த பள்ளத்தாக்குகள் பாருங்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஒன்றுன்னா கத்திர ஒரு சில நிமிடங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றுன்னா கத்திரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவரி அது கட்டு வைக்கப்படணுமே கட்டு வைக்கப்படணுமே யார் அனுப்புவீரோ அனுப்பும் யார் மூலமாக பேசுவீரோ பேசும் எங்களுக்கு ஒத்தாசை உம்மிடத்திலிருந்து வரணும் ஐயா உராஞ்சிகிற பஸ்துக்கு கட்டளை கொடும் அந்த காகத்தை பார்த்து பேசும் கொண்டு கூடு என்று சொல்லும் ஆண்டவர் உண்மை நோக்கி பார்க்குறோம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கட்டு பாலாக இருக்கக்கூடாது அந்த இடம் பாலாக கிடக்கக்கூடாது பயான அமைதி காணப்படக்கூடாது ஊரபா நம்ம ரபா ஜபிங்க ஜபிங்க கத்தருடைய குடும்பங்களை அவன் சீர்வதிக்கணும் எல்லார் எல்லார் எல்லாரும் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு கூட முகமுகமாய் பேசி இருக்கிறா ஊரபா நம்ம ரபா சனம் மகாரபா எல்லாம் வேறுமையிலிருந்து கர்த்தர் தூக்கி எடுப்பா ஊரா நம்ம அவனுக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவா சௌக்கியம் வர பண்ணுவா குணமாக்குவார் அடிக்காயங்களை ஆற்றுவா அடிக்காயங்களை ஆற்றுவா